Bienvenue sous le soleil d'Italie. Vous êtes dans un jardin éphémère conçu par Truffaut, à l'italienne évidemment. Alors c'est une terrasse et cette terrasse, elle a une particularité, c'est d'abord ses formes. Un bassin en plein centre au carré, des cyprès de Florence qui vont tout droit vers le ciel et puis des buis en boule pour arrondir notre terrasse. Alors autre particularité, en plus des formes, c'est les couleurs. Vous avez des arômes blancs, de jolis arômes blancs et plus loin on ira les voir des solanomes blancs également. Alors le blanc a l'avantage de faire ressortir les autres couleurs comme le rouge, couleur chaude par excellence et avec notre dipladénia et des cordylines, une plante un petit peu nouvelle. Et puis à l'entrée de notre terrasse, des lantanas, les lantanas couleur orange, toujours aussi chaude. Et toutes ces plantes, eh bien, vous allez pouvoir aussi les installer dans votre jardin. Je vous montre lesquelles. Évidemment, vous êtes sur une terrasse italienne et en Italie, il y a du soleil. Donc toutes ces plantes, vous pouvez les installer chez vous en plein soleil. Et je vais commencer par le premier, l'arôme. Alors l'arôme, c'est une plante qui a une fleur d'un blanc très pur. Alors le blanc couleur neutre. Et puis c'est une plante facile, facile parce que c'est une plante vivace. Vous pouvez la mettre en pot ou au jardin. Alors au jardin, vous pouvez l'installer au bord du bassin parce que c'est une plante qui aime bien les sols humides. Et si vous la mettez dans un contenant, bien sûr, il va falloir arroser régulièrement. Alors le buis, je vous en ai parlé tout à l'heure pour sa forme. Il est ici arrondi, mais il peut avoir d'autres formes. En colonne, on appelle ça les taupières. Et ces taupières, eh bien, elles vont en pot. Un truc sur le buis, c'est qu'il faut l'arroser régulièrement. Il faut que le terreau soit toujours humide. Jamais d'eau dans la soucoupe si jamais vous prenez l'envie de mettre une soucoupe. Et puis pour la taille, alors là c'est facile. Tous les samedis matin, un petit ciseau, vous recoupez toutes les pousses qui vont dépasser de façon à lui garder cette forme esthétique. La particularité et l'intérêt de ce jardin, c'est bien sûr son bassin. C'est un travail au départ pour le penser, pour l'installer, mais ensuite, eh bien c'est un vrai plaisir. Nous avons des lentilles d'eau, des azolas, et sous les azolas, des petits poissons rouges. Or le bassin, c'est bien sûr rafraîchissant et surtout reposant. Avec un jardin, des plantes, un bassin, vous pouvez voyager. Et voyager jusqu'en Italie. L'Italie, c'est le pays des vacances et du soleil. Ciao les amis